Zhruba před měsícem jsme vám přinesli reportáž o vlastního kola soutěže mladých zdravotníků Českého červeného kříže v Lužicích. Do krajského kola postoupila i hlídka mladých zdravotníků prvního stupně z Lužic. Nyní se vracíme zpět na stejná místa a krajské kolo je v plném proudu. Kolik hlídek se celkem zúčastnilo? Máme zde účastníky z Jihomoravského a Zlínského kraje, takže celkem devět hlídek z každé té kategorie. Postoupili vlastně z těch oblastních kol, co jsme měli tady u nás před měsícem zhruba, takže vlastně, když vezmeme ten Jihomoravský kraj, tak jsou tady děti Hodonín, Brno, Blansko, Vyškov a Znojmo a ze Zlínského kraje Uherské hradiště, Kroměříž, Zlín a Vsetín. Každý stupeň má sedm stanovišť, takže to máme vlastně podle propozic krajských soutěží nebo těch regionálních soutěží. I ten úsek, který ty děti mají proběhnout, je trošku delší. Takže první stupeň má sice sedm stanovišť, ale na menším okruhu. Ten druhý stupeň má sedm stanovišť na mnohem větším okruhu. Tady vlastně kolem kostela a tady dál na Havířskou ulici v Ložicích. A šup nahoru. Šup. A tak bys jsme zvedali. Jasné? Tak, dobrý. Budete si to pamatovat? Jo. Tak. Co všechno děti na stanovištích musí řešit? Mají třeba ty úkoly složitější oproti tomu oblastnímu kolu? No, víceméně ty úkoly nejsou složitější. Je tady víc figurantů, čili víc vlastně typů poranění, které jsou vlastně namaskované na více dětech, takže ty děti si musí rozdělit vlastně ten svůj úkol, musí si určit, co kdo bude ošetřovat, takže je to pro ně jakoby v něčem složitější, ale ty úkoly složitější nejsou, než byly. No, pojďme. Jedem. Jedem. Obec Lužice po dlouhé době hostí krajské kolo mladých zdravotníků. Co se organizátorům na Lužicích líbí? Krajské kolo tady za náš oblastní spolek jsme pořádali asi před 20 lety a letos vlastně po těch 20 letech tady a vybrali jsme si Lužice. Že máme vlastně sídlo v Sokolovně, což je výborná, krásná, velká místnost. Je tam hřiště, kde mohou děti vlastně být v tom mezičase, když nesoutěží a i pro nás jako zázemí je vyhovující. Když jsme měli menší počet hlídek, dělali jsme třeba soutěže v Hodoníně, ve školách některých, kde to také nebylo špatné ale tady pro to krajské kolo si myslím, že je to tady vhodné. My jsme na to hrdí a je to pro nás čest, že skutečně můžeme tohleto krajské nebo regionální kolo té soutěže mladých zdravotníků tady, tady přivítat a hostit. Je to i výraz jakési důvěry, která panuje dlouhodobě mezi Českým Červeným křížem, který je organizátor té, té soutěže a obcí a základní školou, takže vnímáme to i jako jakýsi výsledek dlouhodobé spolupráce. Jsme za to skutečně rádi. Pro obec je to velká událost, že děti postoupily na krajské kolo a to nejen v soutěži mladých zdravotníků. Lužická základní škola nedávno uspěla v dopravě soutěži a vyhrála tady okresní, okresní kolo dopravní soutěže a tady, jak jsem říkal, ti zdravotníci nebo ti mladí zdravotníci jsou tady dlouhodobě aktivní, takže já to vnímám skutečně jako to, že a chtěl si by, chtěl by poděkovat učitelům a všem zástupům Červeného kříže, kteří se tím tady věnují. Evidentně to má přínos, má to výsledky a události, které se kolem nás dějí, neustále ukazují, že ten integrovaný záchranný systém, jehož součástí můžou ti dnešní soutěžící děti jednou, jednou být je důležitý, že potřebnost těchto služeb, těchto, těchto činností je zcela každodenní, zcela zásadní a jestliže se v těch dětech malé semínko uchytí, proto jsou ty soutěže, proto je to důležité a proto to podporujeme. Tím, kdo vede kroužek zdravovědy v Lužicích, je paní Anna Jurkovičová, která je současně i ředitelkou oblastního spolku Českého Červeného kříže. Jaké byly dojmy, když děti z Lužic postoupily do krajského kola? Pro mě je to strašně velká radost, protože já si vždycky říkám, že ta práce není zbytečná a že ty děcka se tomu věnují, že to umí a že prostě chtějí soutěžit. Oni sami byli strašně nadšení a strašně natěšení, že se jim podařilo to oblastní kolo vyhrát. Věřím, že, že to zvládnou, i když ta nervozita už je tady samozřejmě větší, protože ta konkurence tady z těch, z těch různých regionů už opravdu je daleko větší než tady z té oblasti. A tak jsme si v závěru hlídku z Lužic vyspovídali. Jsme na krajském kole mladých zdravotníků v Lužicích a jedinými zástupci z Lužic, kteří postoupili do krajského kola, je tým z prvního stupně základní školy Lužice a máme tady velitele týmu Mirka. Takže Mirku, kdyby si měl dneska vyhodnotit váš tým, jak jste spolupracovali? Podle mě dobře, ale jako bylo to celkem těžké. Podle mě se nám to ale povedlo celkem dost. A jaké bylo takové nejtěžší stanoviště pro vás? Asi obvazová technika. A co si myslíš, že pro vás bylo takové nejsnadnější? Asi ten transport. 
V čem si děcka tak nejvíce věříte? Asi ob vás. Prostě vázání různých zranění a takto. Podle mě transport. Když můžete srovnat to oblastní kolo s tím krajským, tak okolik to bylo? Co bylo na tom těžšího? No na oblastní bylo méně zranění a bylo to prostě lehčí, že tam bylo méně zranění a tak. Mirku, když se můžete vyhodnotit jako tým, jak jste spolu spolupracovali dneska? Myslíš, že by to mohlo být lepší, anebo myslíš, že ta spolupráce byla dobrá? Podle mě jo. Tak a děcka, teď poslední otázka. Na co se nejvíce těšíte? Na řízky! Motivace musí být, ale tou nejlepší motivací je práce v týmu, když se něco podaří a celý tým je pochválen.